Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer, witam was w kolejnym raporcie z pola bitwy. Tym razem jesteśmy w S100, którego posiadaczem jest GOMP, ale w tej bitwie to ja jadę tym S100 i powiem wam, że jak na pierwszą bitwę tym czołgiem, a byłem zadowolony z bitwy. Nie wiem, czy to dzięki mojej drużynie, czy to moim zasługom, raczej e, osiągnęliśmy sukces w tej bitwie wspólnie, i powiem wam, że gdyby ta krowa nie była taka wielka, to byłby z tego całkiem fajny czołg. Niestety on jest bardziej z ścianą, a nie czołgiem. Jak to kilka razy można powiedzieć na różne czołgi, bo nie tylko jest to. Są to po prostu bunkry na kołach. Zresztą zobaczcie jak to wygląda. To jest normalnie takie wielkie, że jest... No ale dobra, e, może coś o samym czołgu. E, jest on już wymaksowany, oczywiście ma lepsze działo. Ładuje, bynajmniej teraz, na, na nie wiem ile tam gąb ma załogę. A ja chyba z tego co pamiętam też nie brał e, przekwalifikowania załogi. Tak więc ma tutaj 80, może coś. E, ładuje 20 sekund. No oczywiście nie ma żadnych e, ramerów, czy co tam się wkłada. E, to tak. Ładuje 20 coś, znaczy 20 sekund i ileś tam setnych. No i teraz zauważyłem, że tutaj ten e, FV 12, 215B to też jest Polak, no ale mniejsza z tym. E, tutaj podjeżdżałem do przodu, M103 Rykoszet. Powiem wam, że naprawdę i tak, tak czy siak jest ciężko przebić ten czołg. Nie będę kłamał. No dobra, tu mamy Lorena który raczej nie stanowi problemu. No i dziękuję bardzo. I może zobaczmy jakie obrażenia są na tym dziale, bo z tego co pamiętam to gdzieś tam walne 700. To jest dużo. No dokładnie, 150 mili... mililitrów, tak. 150 mm pocisk, 750 uszkodzeń. 235 penetracji tak więc jak widzicie bardziej podchodzi to pod chałbicę ale macie 776 w M103 jak już mówiłem te obrażenia które są tam podane są to średnie obrażenia tak więc nie mamy maksymalnych podanych no ale dobra jest 5 do 3 u przeciwnika posypały się praktycznie najlepsze czołgi praktycznie no Tutaj niestety rykoszet. Myślałem, że przebije, no ale... Trzeba naprawdę się poduczyć, gdzie strzelać w jakie czołki, a nie potem lamić jak... ostatnia ciota. No ale dobra, jest... No leci już czwarta minuta bitwy. Na razie mamy... statyczną bitwę. Tutaj trzeba wylukać, co się dzieje. No ale dobra, możemy wyjechać. Podjedziemy sobie z tej strony e, i kolejnym naszym fragiem jest 10 tier, jeśli dobrze pamiętam, brytyjski. No i M103 tutaj zniszczą. I dziękuję Jack Panzer, że mnie przepuściłeś teraz. Jest 10 do 3, został e, Jack Tiger, T54, i 4 e, czyżby E50 i... 110 e 4 Chwila. Dobrze. Dobrze powiedziałem niektóre czołgi, które myślałem, że są innymi. Tak więc pojechać na Jack Tigera, czy pojechać bronić bazy, gdzie jest więcej czołgów? Hmm. No raczej pojedziemy bronić bazy, bo można sobie ładnie ciupnąć w coś. Jak widzicie, jedzie tutaj T110 e 4 bez trosko sobie jedzie. A się teraz się zatrzymał, oddał strzał i znowu jedzie. Tak więc my tutaj przystaniemy i dziękujemy. I poszło gdzieś tak z 700, tak więc to nie jest mało. Ja bym nie chciał dostać tak od boku 700, to praktycznie jak od niszczyciela dostać. E, tutaj chyba go zniszczą, ale nie chcę kłamać, albo ja nie trafię. No dokładnie, zniszczyli go. No i mamy ISA-4, jeszcze Jack Tigera, który żyje tam. ISA-4, który tu jest. E-50 i T-54. 
E, ja nie wiem, co ja teraz tutaj zrobiłem. Nie pytajcie. Chciałem we włas trafić, ale nawet nie wiem, czy on tam ma włas. To, to jest dopiero pytanie numer jeden. Się nawet nie przyjrzałem. No, ale... Czy ja go w ogóle zniszczę? Nie, zniszczy go... Chyba ktoś inny. Ten brytol. A nie, okej, okay, dobra, zniszczyłem. Wybaczcie. Dobra, no i mamy E50 i T54. Dwie owieczki zostały do ubicia. Boże, jak to brzmi. No ale dobra, tutaj T54, ja nie wiem, stoi sobie bez trosko. Tak więc walniemy mu pocisk 780. Duża była ta pestka. No i tutaj, nie wiem, przy, trzeba się przyjrzeć, czy ten brytyjski ma takiego kopa, czy, czy ktoś jeszcze go trafił, bo, bo on chyba go na strzała zdejmie. Przyglądamy się. No jak nic. Ale to ma kopa. No dobra, tak więc mi to już się skończyło, a bardzo szybko. E, tutaj macie oczywiście statystyki, a w tym odcinku to było na tyle. Dziękuję. Za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, papa. Pa.